സാറെ എനി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ ഇതിപ്പോ ആരുടെ നെറ്റാണ് പ്രശ്നം നെറ്റ് ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങള് ഓഫീസിൽ നല്ല അടിപൊളി നെറ്റിലായിരിക്കണേ ഞാൻ നമ്മളെ വീട്ടില് തട്ടിക്കൂട്ടിയുള്ള നെറ്റിലായിരിക്കണ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും സീന് പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ സീൻ ഉണ്ടാവാറില്ല കേട്ടോ അറിയില്ല ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നൊക്കെ സെറ്റ് ആയി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീകാന്ത് ഭായ് ഹായ് ആരെ ആ പൂണ്ട് എന്തോ ആവശ്യമുണ്ട് അറിയത്തില്ല ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോ എട്ട് മണിക്ക് പറഞ്ഞ ലൈവ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി അത് ഈ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് എന്റെ വോയിസ് ഓക്കെ ആണോ സ്റ്റക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ 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 സോ ഇടക്ക് മാത്രം പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമുള്ള ഇടക്ക് മാത്രം കുഴപ്പമുള്ളൂ ഇടക്കൊരു ബഫറിങ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഇടക്കൊരു വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലോ എന്താ അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോ ഓക്കെ ആണ് തുടങ്ങി നോക്കാം വലിയ സീൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാൻ ബിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം പ്ലാൻ ബി ആയി സീനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം അതെ 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 സോ വെൽക്കം എവറി വൺ അത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ലൈവ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ അതേപോലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഇന്ന് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികൾ അവരുടെ റിസൾട്ട് വന്നു അപ്പോ ആസ് യൂഷ്വൽ എന്താ പറയാ കുട്ടികൾ കുറച്ചു കുട്ടികൾ പാസ് ആയവര് കുറച്ചു കുട്ടികൾ ഫെയിൽ ആയവര് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അത് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പാസ്സായവർക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് അടുത്തത് ഇൻട്രസ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇനി എന്താണ് ഫെയിൽ ആയ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ അവരിനി എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂ തന്നെ ചെയ്യണോ അതോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ സീ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ അനൗൺസ്മെന്റ്സും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഷാൻ സാറിലേക്ക് വരാം സാറെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ ഫൗണ്ടേഷനും ഇന്റർക്ക് റിസൾട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ അടിപൊളി റിസൾട്ടാ സാറേ അടിപൊളി റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ രണ്ട് രണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പാസ്സായ ആൾക്കാരും ഫെയിലായ ആൾക്കാരും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പൊതുവെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇപ്പോ എന്റെ സബ്ജക്ടിൽ ഒരുപാട് എക്സെൻഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ മെസ്സേജ് വന്നപ്പോ സെവന്റി സെവന്റി സെവൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഷോക്ക് ഡൌൺ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഒരു ആവറേജ് ഒരുപാട് പേർക്ക് എക്സെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ 
ഒരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ ഇനി അങ്ങനെ മെസ്സേജസ് അങ്ങനെ വന്നോണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അസസ് ചെയ്യാം സാറെ നമുക്ക് ഫെയിലായ ആൾക്കാരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് പാസ്സായ ആൾക്കാരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഞാന് പാസ്സായ ആൾക്കാരെ റിസൾട്ട്സ് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ പലരും ഫെയിലായിട്ട് ലോൽ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതും ഞാന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്താ ഒരു സബ്ജക്ട് മാത്രം ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി എന്നുള്ളത് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ മെയിൻലി ഇതിൽ രണ്ട് പാസ്സായ ആൾക്കാർ ഫെയിലായ ആൾക്കാരെ രണ്ടുപേരും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ ട്രിപ്ലൈ ഈ ലൈവ് സെഷൻ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്ലാനിൽ നമ്മളാണ് കറക്റ്റ് ട്രിപ്ലൈ എന്ന് വിളിച്ചത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെഷൻ വെക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോ സംഭവം ഹോസ്റ്റും ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റും മാറിയത് മാത്രം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട് കണ്ണൂർ പഠിച്ച സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് സഫ്വാൻ എന്ന പേര് ആള് ഫെയിലായി ആള് ഫെയിലായി അമ്പത്തി നാലോ അമ്പത്താറോ മാർക്കോ ലോലുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം നാപ്പിന്റെ താഴെ മൂന്ന് സബ്ജക്ട് നാപ്പിന്റെ താഴെ അപ്പോ അപ്പൊ ഫെയിലായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പൊതുവെ ഫെയിലായ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് വാട്സപ്പിൽ അവർക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പാസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പണി എളുപ്പമാണ് നമ്മളെ എന്താണ് മറ്റേ ഗോഡ് ഫാദറിലെ ജഗദീഷ് ഒരു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ ഏ എന്നുള്ളൊരു സ്മൈൽ ആണ് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഹാപ്പി ഫോർ യു കാരണം അവർ അവർക്ക് അവരെ സക്സസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ ഫാമിലിയിലും ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫെയിലായ ആൾക്കാരെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചാറ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത മെസ്സേജിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് സാറേ എന്റെ ഈ റിസൾട്ട് കൂടി നിങ്ങള് സ്റ്റേറ്റസിൽ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ ഫെയിലായ റിസൾട്ട് കൂടി സ്റ്റേറ്റസിൽ ഇടണം എന്നാലല്ലേ ഫെയിലായ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോ ആ ഒരു സംഭവം എന്നെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ അവനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്ക് എന്താണ് എന്റെ ലോ സബ്ജക്ട് മാത്രം പാസ്സായത് ഞാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആ കുട്ടി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇടാത്തത് പക്ഷെ ഫെയിലായ സ്റ്റുഡൻസിനോട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസിൽ അവനെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിലാണ് ഞാൻ ആളെ പേരും പറഞ്ഞത് സഫ്വാന് കണ്ണൂരുണ്ടായ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ആള് ഫെയിലായി ലോല് പാസ്സായി ലോല് അമ്പത്തിനാല് മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ ഫെയിലായ റിസൾട്ട് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സി എ സി എ കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത ആളാട്ടോ അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റിയ ടൈം അല്ല പക്ഷെ അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ടോ പറയാണ് ഞാൻ സി എ ഫൗണ്ടേഷന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈനൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് സി എ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഒരു എന്താ പറയാ വീട്ടിലൊക്കെ തല്ലുണ്ടാക്കി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് സി എ തന്നെ പോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത ഡിസിഷൻ അബത്തായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്ന സിറ്റുവേഷനിലെത്തി എന്നിട്ടും എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാറെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇടയിൽ എനിക്ക് എന്റെ തന്നെ എക്കോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ടും ഒരു പക്ഷേ വൺ ഓഫ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ അത് പാസ് ചെയ്യാൻ എന്നെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസിന് ടൈമിൽ ഞാൻ എടുത്തൊരു അപ്രോച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫേർട്ട് ഇടാൻ നോക്കും മാക്സിമം വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്നിട്ടും അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ആ റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫെയിൽ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഫേർട്ട് ഇടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫെയിൽ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്റെ ലൈഫ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ പാസ്റ്റിൽ കുറച്ചൊന്നും കെയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള റിഗ്രറ്റ
പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരാള് പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ആള് ലൈഫിൽ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഫെയിലിയർ കാണുന്നത് സി എ കോഴ്സിലായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വേർത്ത് ഇറ്റ് നമ്മള് എന്താ പറയാ ദിസ് ഇസ് വൺ കോഴ്സ് നമ്മള് വേറെ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസ് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ആ ഫീസിന്റെ തന്നെ എത്രയോ ഇരട്ടി നമ്മൾ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് പീരീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ആകെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മളെ എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്ത നാലര കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം നമ്മൾ ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ നമുക്ക് അപ്ലൈ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മളിതൊന്നും ഇത്ര പറഞ്ഞു തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സംഭവം അല്ല ഞാനും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രഗിൾസ് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ്സ് വേർത്ത് ഇറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വേർത്ത് ഇറ്റ് എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഇവിടെ പറയാനുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ എക്സാം എഴുതി ഫെയിലാവുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഫെയിലാവുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഫാക്കൾട്ടി എന്ന നിലക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം പലരും എക്സാമിന് അപ്രോച്ച് പോലും ചെയ്യൂല ഫെയിലാവും എന്നുള്ള പേടി കാരണം എക്സാം എഴുതാൻ തന്നെ നിൽക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ പലരും ചിലപ്പോ ഒരു സബ്ജക്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് ടഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്ട് എഴുതാൻ നിൽക്കുക എഴുതില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാനും എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചു കയറാൻ ഞാൻ പൊട്ടുന്നുള്ളത് പക്ഷെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് കോഴ്സ് ആണെന്നും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണെന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് അസസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ആകെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത് നമ്മൾ ആകെ സ്ട്രെസ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവുക നിങ്ങളൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് മറ്റു സബ്ജക്ട് ഫാക്കൾട്ടിയും ഞാനും എന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും കാരണം നമ്മളെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് നമ്മൾ പോയ ഒരു സ്ട്രഗിൾ സി എ കോഴ്സ് എന്നുള്ള സ്ട്രഗിൾ നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രഗിളിലൂടെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാക്സിമം നമ്മളെ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക മൈൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാമാവുക നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ അസസ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഫെയിലിയറിന്റെ റീസൺ എന്താണ് നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റിലെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ക്ലിയർ ആവാത്തതാണോ വിഷയം നമുക്ക് അതിൽ വീണ്ടും ക്ലാസ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പക്കയാണ് എക്സാം ഹോൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നമാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ടൈപ്പിൽ വന്നതാണോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനെങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മ്യൂച്വലി ഫാക്കൾട്ടി നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്റ്റ് ഡിസിഷനിൽ എത്താൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച പലരും ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ യു ആർ അമോങ് ദ ലക്കി വൺസ് നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അവരെ കോൾ ചെയ്യുക അവരെ ഒന്ന് കംഫേർട്ട് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഈ ഫാക്കൽറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും സ്റ്റുഡന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാക്കൾട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് നല്ല കട്ട മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും ബട്ട് അതിനേക്കാളും മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് നേരത്തെ ബാച്ച് സീനിയേഴ്സ് പാസ്സായിട്ട് അവരവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അവരെ കാര്യം അതായത് ഇപ്പൊ 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 ഞാൻ പാസ്സായ ഒരു അറ്റൻഡ് സി എ ഇന്റർവ്യൂ മെയ് ടൂ തൗസൻഡ് ലെവലിൽ പാസ്സായപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ടീമിൽ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആകെ മൂന്നാളെ പാസ്സായിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ടീമിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും ഫെയിലായി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ പാസ്സായി എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എ
അപ്പൊ ആ ഒരു കൃത്യമായ ഗൈഡൻസ് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാസ്സായ കുട്ടികൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫെയിൽ ആയി നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു ഗൈഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുത്ത് പതിയെ അങ്ങ് കൂളായിട്ടിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ യെസ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാല് ഒന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സായി ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ് ആയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്റർ പാസ് ആയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ് ആയ ആൾക്കാര് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് ഇനിയാണ് സി എ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേ അങ്ങനെ പറയാൻ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഒരു സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ ഒരു ബേസിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സി എ കോഴ്സിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മളെ കോർ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോകുന്നത് ഇത് പറയണം എന്താ വെച്ചാല് ഇതും അച്ചീവബിൾ തന്നെയാണ് ബട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം നമ്മള് എന്താണ് കോഴ്സ് ടഫ് ആണ് നമ്മൾ പറയില്ല വോളിയം ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിനെ അണ്ടർസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യല്ല മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതേ സബ്ജക്ട്സിന്റെ ഇൻഡെപ് ആണ് നമുക്ക് സി എ ഇന്റർവ്യൂ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് അപ്പൊ ആ വോളിയം പലർക്കും എന്താ പറയാ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലാത്താണ് ടഫ് എന്നൊക്കെ പറയല് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഓരോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റി നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക ആ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ ടൈം ഒരു പക്ഷെ ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം കിട്ടുന്ന ആ സമയത്തേക്കെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആ സമയം നമ്മൾ റിവിഷൻ ടൈം ആണ് ആ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവുക ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്റർ സ്റ്റുഡൻസിൽ നമുക്ക് പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങള് നിങ്ങള് ഒരു ഒരു സേഫ് സോണിൽ എത്തിട്ടോ നിങ്ങള് കാരണം നമുക്ക് ഇതുവരെ പലർക്കും മറ്റേ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സി എക്ക് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് അവര് സി എ കാരെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എത്ര ഡിമാൻഡ് സി എക്കാർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത്രയും സപ്ലൈ ഇല്ല സി എ കാർ ഇല്ല സി എ കാർ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ നോക്കിയത് സി എ ഇന്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ സി എ ഇന്റർലെ എട്ട് പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഇൻഡെപ്ത് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് അത് മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടി മൂന്ന് വർഷം ഒരു ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ലോക ചെയ്ത് പണി എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് നമുക്ക് അത്ര കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്താണ് ഇന്റർ കഴിഞ്ഞ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചെയ്ത ആൾക്കാർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ സി എ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് സി എ ഫൈൻഡും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സേഫ് സോണിലാണ് സി എ ഇന്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവുക നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് പാസ് ആയത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഫൈനലിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ നോക്കണ്ട ബട്ട് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആക്കാനും പാടില്ല എമൻമെന്റ്സ് വരും എന്ന് വെച്ച് വിചാരിച്ച് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ ഇപ്പൊ മെയിൻലി എമൻമെന്റ്സ് ലോയിലും ടാക്സിലൊക്കെ വരും അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റത്തെ ഫോർ മന്ത്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യലിന്റെ ലീവ് എടുത്ത് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എക്സാമിന്റെ ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് എങ്കിലും സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് കോസ്റ്റിംഗ് വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരാത്ത സബ്ജക്ട്സ് ഈ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സാമിന്റെ ഒരു 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 കൊല്ലം മുമ്പെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിടുക അമെൻമെന്റ്സ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ
അവരോട് സംസാരിക്കുക ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു മാസം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ അപ്പൊ സെറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് മെസ്സേജ് അയക്കണം കാരണം ഞാൻ കുടുങ്ങി പോയി ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ അടിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൾ സമയക്കണില്ല എന്താ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങളോടും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് സാറ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് പീരീഡ് ആണ് അതായത് എന്താ പറയാ ഈ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയും ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറന്റ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പറയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഷ്ടപ്പെടാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ അതേ സമയം സി എ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും നല്ല മൊമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മൂന്ന് വർഷമാണ് ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് എന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് സി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അവരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അവരുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പലരും ഏറ്റവും അടിച്ചു പൊളിച്ച് പുറത്ത് ഔട്ട് ഓഡിറ്റിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് അടിപൊളിയായ വർഷമാണെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷം പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ മൂന്ന് വർഷം ആർക്കും പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയില്ല അത് ഇത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യെസ് പിന്നെ നമുക്കിനി ഇപ്പൊ പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസിനും ഫെയിലായ സ്റ്റുഡൻസിനും കൃത്യമായ ഒരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് അത് തന്നു നമ്മളിനി പാസ്സായ ആൾക്കാരും ഫെയിലായ ആൾക്കാരും രണ്ടു കൂട്ടരും ഈ ലൈവ് കംപ്ലീറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം പാസ് ആയ സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണ് അത് ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ ആയി നമ്മൾ സി എ ഇന്റർ സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി ബാച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും അറിയാം എന്നാലും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റർ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു റെഗുലർ ബാച്ച് അത് സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഒരു ബാച്ചില് മാക്സിമം സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലർ പ്രോഗ്രാമാണ് അത് ട്രിപ്ലൈയുടെ കൊച്ചി ആൻഡ് ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രാഞ്ചസിലാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതിനെ പറ്റി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഫാക്കൾട്ടീസിനെ മാത്രം ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എടുക്കുന്നത് ജോബിൻ സാറും വേണു സാറുമാണ് അതേപോലെ ടാക്സ് പേപ്പർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റിൻ സാറും അൻവർ സാറുമാണ് ഓൾറെഡി അൻവർ സാറൊക്കെ ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതേപോലെ ലോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഷാലിൽ സാർ അതേപോലെ തന്നെ ധന്യ മാം ഉണ്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റിംഗ് പേപ്പർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഷഹീർ സാറാണ് അതേപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എഫ് എം ദിനു ചന്ദ്രനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഐ ടി അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഗെയിൻ അൻവർ സാർ അതേപോലെ തന്നെ സവിത മാം പിന്നെ എസ് എം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ധന്യ മാം ആണ് പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് കാർത്തിക് സാറും അനിൽകുമാർ സാറും ആയിരിക്കും പേപ്പർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ട്രിപ്ലൈയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് കുട്ടികളെ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു തവണ നമുക്ക് സാറിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി പ്രോഗ്രാം സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി എന്താ സാറേ എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാനും ആ പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ ലീഡിംഗ് ഫാക്കൾട്ടി എല്ലാരും പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല ആ ഒരു ടീമിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫാക്കൾട്ടിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രൗഡ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടികളാണ് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എത്രയോ ക്രൗഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ വെബിനാറിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമ
പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്താതെ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതൊക്കെ വേണ്ടി ഞാനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി കുറച്ച് കുറഞ്ഞ ബാച്ചസ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കുറഞ്ഞ ബാച്ചസ് നല്ല ഫാക്കൽറ്റി ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതില് സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഞാനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ക്രൗഡ് കുറവാണ് നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് എല്ലാരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ സാധാരണ ചില ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചില ക്രൗഡ് ഒക്കെ ചില ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫേവറേറ്റിസം അതായത് അവർ ഭയങ്കര ലൈഫിൽ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാരും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാണാനെങ്കിലും പറ്റും നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ബാക്കി ലോൺ എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബാക്കി ടീം നമുക്ക് എല്ലാം പരിചയമുള്ള ടീമാണ് ജോബിൻ സാറായാലും അൻവർ സാറും എല്ലാവരും തന്നെ മാമും ജസ്റ്റിൻ സാർ എല്ലാവരും പരിചയമുള്ള ടീമാണ് അപ്പൊ ഫാക്കൽറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും പാസ് ആക്കണം എന്നുള്ള നമ്മളെ ആവശ്യമാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവും സ്റ്റുഡൻസിന് അതിനാണ് എന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയ ബാച്ചസ് നമ്മൾ പൊതുവെ മറക്കാറില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ കുറവായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കൂടും തോറും നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡൗട്ട് വെക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി കുട്ടികൾ ആ എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ യെസ് അപ്പോ ഇതാണ് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അടുത്തൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ അഗൈൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫെയിൽ ആയ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തവണ ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതി കിട്ടിയില്ല ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ ഫെയിൽ ആയ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മള് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രിപ്ലൈയില് അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇത്തവണ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫെയിൽ ആയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക അത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇത്തവണ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഫെയിലായി അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഫെയിൽ ആയതിന്റെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു റീസൺ മേ ബി ഓൺ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പലർക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടാത്തതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഇത്തവണ ട്രിപ്പിൾ ഐ എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ക്ലാസ് അത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് ഷാങ് സാർ തന്നെയാണ് അതേപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് എടുക്കുന്നത് ജോബിൻ സാർ ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എടുക്കുന്നത് ഡീൻ സാർ മാത്സ് മനു സാർ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഈ ഒരു റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് ഓൺലൈൻ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം സാറിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാതെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലുള്ള റെക്കോർഡഡ് ഓൺലൈൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് കൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ലൈവ് സെഷന് ഓരോ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊടുക്കാനും നോക്കണം ഫാക്കൽറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈവ് സെഷന് അവർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാവരും പാസ് ആക്കുക പാസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയും ആസ് എ ഫാക്കൽറ്റി ആൻഡ് ആസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ ആ
എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാല് പിന്നീട് അവർ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ അയക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടല്ലോ സാറെ സത്യം പറയാം ഈ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസം നമുക്ക് അവര് നമ്മൊരു ഒരു വേർത്തായി എന്ന് തോന്നണത് സംഭവം <laughs> 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 ഒരു ഡ്രീം റൈഡ് ആണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരുപാട് പേര് വീട്ടിലേക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ട് പോകും അതല്ലാത്ത ഇന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസിന്റെ ബേസിൽ നമ്മളൊരു കോമൺ മീറ്റ് പോയിന്റ് വെക്കും അവിടെ എല്ലാരും മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരെ കൂടെ അവരെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാണാനുള്ളത് അതൊക്കെ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക കയ്യിൽ ടെന്റ് ഉണ്ടാവും രാത്രി എന്തായാലും പെട്രോൾ പമ്പിൽ ടെന്റ് ഇടുക എന്നുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് ബ്ലോഗ് ചെയ്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നാളത്തെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അത് ഒരു ഡ്രീം റൈഡ് ആണ് അത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയുണ്ട് ആകെ ഒരു ഫാക്ടർ ആക്കി തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ കൊറോണയാണ് കാരണം ഈ ഞാൻ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പാരന്റ്സ് തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ ഈ ചെങ്ങായി എന്താ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫാക്ടറി അടക്കാം നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ റൈഡ് പോകുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ പോണ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ കൊറോണ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി അത് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മീറ്റപ്പ് വെക്കുമ്പോ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട്സിന്റെ ബേസിൽ മാത്രം പെൻഡിങ് വെച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് ഒരു ഡ്രീം റൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം സാർ ഏതൊക്കെ വഴിയാണോ വരുന്നത് അവിടെ സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം നിഹാൽ ഭായ് ഒറ്റ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ ഈ വീഡിയോന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കുമല്ലോ അല്ലേ എന്റാവുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുവേ സാറെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വിച്ച് ആയി പോയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കമന്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല എനിക്ക് എല്ലാം സ്റ്റക്ക് ആണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഒന്ന് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആണ് സാറേ അപ്പൊ നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി ടൈം അതിൽ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് കൽക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് ആസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിഹാൽ ഭൈ നിഹാൽ ഭൈ പറഞ്ഞ തോറ്റ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് എന്തായാലും അവൈലബിൾ ആക്കി തരാം ഇൻസ്റ്റാഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ <laughs> ജനറലായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ കുറെ വലിച്ചുവാരി പഠിച്ചു നെയ്യൽ എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ വലിച്ചുവാരി പഠിച്ച എക്സാമുകൾക്ക് പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല നമുക്കിത് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പല സ്റ്റുഡൻസിനും പറ്റുന്ന വെച്ചാല് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി അത് അവർ പറയാം കോസ്റ്റിംഗ് ആ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം അല്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ആൻസർ വരണം അതിന് നമുക്ക് റിവിഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ റിവിഷൻ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം പാസ്റ്റ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോ പല ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പലരും ആദ്യം എക്സാം ഹാളിൽ ഒന്ന് പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഐ സി എങ്ങനെ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാം ഹാളിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ഐ സി എങ്ങനെ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ എക്സാം ഹാളിൽ പോയി പൊട്ടണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമല്ല അത് ഐ സി എ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്റെ സജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേ
നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാം പറ്റും നമുക്ക് കുറെ വലിച്ചുവാരി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പഠിക്കണ സമയത്ത് ഐ സി ഐ തന്നെ നമുക്ക് വെയ്റ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയ്റ്റേജ് എത്ര എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മാക്സിമം വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഏരിയാസിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ബേസിക്കലി ഫാസ്റ്റ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അതിപ്പോ ചാറ്റ് വേറെ ഫോൺ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കാണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഡൗട്ട് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് അതായത് റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് നമ്മള് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിലും റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് ഫൗണ്ടേഷൻ റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് ഫ്രീ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫേസ് ടു ഫേസ് റിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ബ്രാഞ്ചസില് ട്രിവാൻഡ്രം കൊച്ചിയിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് റിവിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി നോർമൽ ക്ലാസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷന് ട്രിപ്ലൈയിൽ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് വേണം ഫൗണ്ടേഷന് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിലാണ് ഓൺലൈൻ ആണെന്ന് മാത്രം അതിന്റെ റിവിഷൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഹായ് പ്രിൻസർ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ആളാണ് ഹായ് മിഥുൻ ദെൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇന്റർ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും മറ്റു ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റർ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തത് സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി ഇന്റർ റെഗുലർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് ട്രിവാൻഡ്രത്തും കൊച്ചിയിലും നമുക്കുണ്ട് ആൻഡ് മെയ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇന്റർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും മെയ് അറ്റംപ്റ്റിലേക്ക് റെഗുലർ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്രാഷ് ബാച്ചുകൾ ഉണ്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്രാഷ് ബാച്ചുകൾ ഉണ്ട് അത് ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രിപ്ലൈന്റെ പേജിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയാം സർ ഇത്രയാണ് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാറേ അപ്പൊ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടോ വേറെ ഒക്കെ സെറ്റ് ആണ് ഇനി കുട്ടികൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഡിസിഷൻ എടുക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക പാസ് ആവുക എല്ലാരും പേരിന്റെ മുന്നിൽ സി എ എന്ന രണ്ടക്ഷരം ചേർക്കുക അല്ലെ നമുക്ക് അതിന് ഈ ലൈവോട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലും ഞാനും പറഞ്ഞു ഞാനും റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്യൂറി ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആവും ഇന്റർനെ ക്രാഷ് ബാച്ച് ഇന്റർനെ ക്രാഷ് ബാച്ച് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാർച്ച് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സി എ കഴിഞ്ഞിട്ടും ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒരു രസം കേട്ടോ നമ്മളോട് പലരും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ പലരും പറയും അത് ചെയ്യണ്ട അത് ഫെയിലിയർ ആവും എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞ കേൾക്കാതെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞ അതേ ആസ്പെക്ടില് ഫെയിൽ ആവും ചെയ്യും നമ്മൾ പുളിയും അവര് പറഞ്ഞ പൊട്ടാൻ പോണ അതേ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോളിസി നോക്കുന്നു കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കുറെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് കുറെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എടാ അന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ ചെയ്തില്ല ആ റിഗ്രറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബിഗസ്റ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് അപ്പൊ അതുണ്ടാവാതൊക്കെ നോക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കുന്നത് ഈ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കും അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാം ഫെയിലിയേഴ്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ എന്താ ഡിസിഷൻ അവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ മാറ്റേഴ്സ് യെസ് പിന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ഡൗട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഫ്രം വെൻ വിൽ ബി ദ ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ മുതൽ തന്നെ അത് ട്രിപ്ലൈൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ
ബാക്കി പ്രിൻസാറും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ട്രിപ്പിൾ ഐ ബാക്കിയുള്ള ഫാക്കൾട്ടിക്ക് എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ലൈഫ് സെഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ റെസ്പെക്ടീവ് ഫാക്കൾട്ടിനോട് അവർക്ക് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഓക്കെ നോ വോട്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങള് മൈൻഡ് കാമാക്കുക പാരന്റ്സിനോട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് അല്ല ഇപ്പൊ ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ പാരന്റ്സിനോട് എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സ്പീച്ചിൽ ഒരു വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു സ്പീച്ചിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അതിന്റെ വീഡിയോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സ്പീച്ച് ആണ് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിന്റെ സ്പീച്ച് ആണ് അതിൽ അത് ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൂ യെസ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും മീറ്റിംഗ് വൈൻഡ് അപ്പ് അപ്പോ ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ബാച്ചസിലേക്ക് കുറച്ചു പേര് പിന്നെയും ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ടില് അപ്പോ ബാക്കി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ഐയുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാം അതില് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ട്രിപ്പിൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേര് റിപ്പീറ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ക്ലാസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു പോലെ ഇതൊരു സ്ട്രെസ് എടുക്കുക നാളെ നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൃത്യം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രിപ്പിൾ ഐയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം സോ എല്ലാവർക്കും എക്സാം എഴുതിയവർക്കും എഴുതാനിരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ സാറേ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഓക്കെ സാറേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ലാസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ സേവ് ചെയ്യണം സാറിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഓക്കെ 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 അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷാൻ സാറ് ഈ ഒരു ടൈം ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നു നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് വന്നു അതേപോലെ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികൾ പാരന്റ്സ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് കാണാം ബൈ